¿Qué pasa gente? Hoy os voy a traer un vídeo un poquitín especial Ya que traeré un vídeo de preguntas y respuestas Hacía bastante tiempo que por los vídeos que iba montando y por el Twitter Me comentabais cosas tanto relacionadas con el Hearthstone como relacionadas con mi vida había una serie de preguntas que bueno pues que sé quiénes son y que son muy majos y muy simpáticos Pero aquí no podía ponerlas porque eran cosas bastante por el troleo Así que he cogido una serie de preguntas bastante, bastante reducida eh, Que sean preguntas que realmente crea que puedan interesar a los, a los viewers Las preguntas troll pues quizás algún día os diré Vamos a hacer una, un vídeo de preguntas troll Y todas estas preguntas las relacionadas con Jordi Évole, con las MILFs y todo esto Lo pondré en otro vídeo, eso es, de eso no tengáis duda Así que nada, voy a contestar a las preguntillas que me habéis hecho Que me parecen más interesantes y que creo que son más acertadas en este vídeo Y quizás algún día monte este otro vídeo de preguntas troll Vamos a ello Para la primera pregunta, mala madre me pregunta Damcalo, ¿has tenido una parte oscura en tu vida? Si es que sí, ¿cuál? La verdad es que en mi vida yo creo que no he tenido ninguna, ninguna parte oscura He sido rockero, he sido heavy, eh, sigo siéndolo, me considero una, un chaval que le mola el rock y tal Si eso le queréis considerar una parte oscura No sé muy bien a qué se refiere esta pregunta de una parte oscura En mi cuerpo sí que tengo una parte oscura, que es mi agujeraco del... You know, eh, el del final del recto, pero en mi vida una parte oscura Lo siento mala madre, pero creo que no he tenido ninguna parte oscura en mi vida Ross Beef me pregunta, ¿dónde naciste? ¿Has vivido? ¿Vives dentro de Cataluña? Es decir, tres en uno, ¿y por qué? A ver, nací en, nací en Reus, es decir, en Reus, en una, en una ciudad de, de la provincia de Tarragona ¿Por qué? Pues, pues porque mis padres me parieron aquí, yo que sé por qué ¿Dónde he vivido? Pues he vivido en Reus Es decir, durante mi vida normalmente he vivido en Reus Después también viví durante un tiempo en Londres Y también he vivido durante un tiempo en Tarragona pero principalmente el, la mayor parte de mi vida he vivido en Reus ¿Y por qué? Pues lo mismo Pues porque vivían mis padres ahí, yo qué sé ¿Y si sigo viviendo dentro de Cataluña? Pues sí, ahora mismo estoy viviendo en Reus ¿Y por qué? Pues porque no me queda mucho más Es decir, intentaré acabar de independizarme del todo e irme a vivir a otro sitio, eso está claro Porque la verdad es que Reus ya he vivido suficiente tiempo aquí Me molaría volver a pirarme a Londres Y si más no, irme a alguna ciudad un poco más grande, más multitudinaria Como podrían ser Barcelona o Madrid Pero por el momento no tengo los recursos suficientes Trasho, bueno, o Copito, es decir, Trash 00 o Copito Me pregunta, Damcalo, esa me interesa ¿Le echas muchas horas al día? Cuando llegáis a leyenda, cuando llegáis a leyenda, ¿en qué nivel empezáis la siguiente temporada? Vale, si le echo muchas dos horas al día al Hearthstone, la verdad es que jugando, muchas veces lo he comentado, jugando no. No juego muchas horas al Hearthstone, lo que pasa es que me dedico muchas horas de, de mi tiempo libre y de estar, pues, no sé, pues, conduciendo cualquier cosa así, pensando estrategias y cosas en mi cabeza. Pero jugar, jugar realmente... No juego más de una hora o dos al día A no ser que abra stream y que esté ahí jugando para que la gente lo vea Yo no suelo jugar mucho durante el día Y cuando llegáis a leyenda en qué nivel empezáis la siguiente temporada La verdad es que, jugaría que juraría que empezamos en rango 16 con dos estrellas Porque nos cuentan 25 estrellas que son los 25 rangos que hemos subido Y juraría que se queda sobre el rango 16 con dos estrellas Pero no estoy seguro, pero por ahí baila la cosa Rosbif otra vez, vuelve a preguntarme Damcalo, ¿cuál es tu plato favorito y serie y peli? El tío este va en las preguntas de 3 en 3 eh, Mi plato favorito, si tuviera que decir uno Quizás sería el lomo al roquefort Romo al roquefort que prepara mi madre Como, la, como las cosas que prepara nuestra madre no hay, no hay nada, ¿no? Y también, si tengo que decir algo, son unos huevos rebozados Que hace mi abuela con bechamel Que están... Oh my god Algún día, algún día si hacemos una quedada Y os veo a todos, os traeré los huevos de mi abuela Los que prepara, no Y uno, porque mi abuela no, no tiene huevos ¿No? Eh, a ver, una serie favorita Si tengo que decir alguna serie que me haya encantado Y que me vuelva loco Ha sido Breaking Bad, sin ningún lugar a dudas Y que esté siguiendo ahora y me guste mucho Sería quizás Juego de Tronos Y una peli que me haya encantado La verdad es que mi peli favorita Favorita Es Memento Leonel Ríos me pregunta Esta pregunta es curiosa es ¿Te enojas mucho jugando al Hearthstone o a otro juego? Eh, al Hearthstone no Es decir, porque llegué en un punto de mi vida al Hearthstone En que ya no me enojaba jugando Es decir, ya no me cabreaba Como diríamos más aquí en España Ya no me cabreaba jugando Lo que pasa es que llegué a tener un punto en mi vida 
En que, por ejemplo, con el League of Legends cogía unos cabreos bastante, bastante importantes. Pero creo, y esto es un consejo para todas las personas que juguéis, creo que no debéis enfadaros. Es decir, sé que es a veces inevitable y que dices, ostras, es que si me sale todo mal, o si me toca un equipo de mierda, o si la suerte no está de mi lado, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner contento? No. Tampoco os pongáis contentos, pero enfadarse en el fondo no ayuda a nada. Enfadarse crea que tu cuerpo esté en un malestar general, te ayude a pensar menos, menos reflejos, va mal, va mal. No penséis siempre que es problema de los demás, a veces es problema vuestro también lo que las partidas funcionen mal, o que es problema de la suerte, no, es que a veces has tomado decisiones malas, pensad fríamente. La clave es pensar fríamente y estar sin enojarse, sin molestarse, sin cabrearse. Poco a poco, es decir, todo acaba saliendo ¿Por qué los mejores son los mejores? Si os fijáis normalmente, la gente que está más arriba No se enfada La gente que está más arriba no pilla cabreos Normalmente, normalmente, después hay alguno que Pero Quizás ya han aprendido a vivir con, con el cabreo ese Pero lo normal es que cuando una persona Se enfada jugando a un videojuego A un videojuego Empiece a jugar peor, así que os recomiendo que no os enfadéis Yo he llegado a un punto en mi vida en que me cuesta muchísimo enfadarme ya por un videojuego No suelo ponerme nervioso, juego para disfrutar y pasármelo bien Y si además de eso gano, perfecto, pero no es jugar para ganar Creo que eso es un concepto que no es del todo correcto Jugar para disfrutar, es la clave de todo y Murillo me pregunta, ¿alguna vez has pensado en desinstalarte el Hearthstone debido a la gran mala suerte que has podido tener? Con el gesto, como que en la pregunta anterior, no me ha pasado eso, porque ya lo tengo bastante asumido y he madurado, por así llamarle, en el, en el ámbito de los videojuegos para saber que no. Pero me he llegado a desinstalar el League of Legends a veces diciendo, a tomar por culo, vaya mierda de juego, que sida de, de ladder, pa, y lo he desinstalado. La verdad es que a los dos días lo he vuelto a instalar, pero me han cogido rabietas muy fuertes y, y sí, sí, son, son, son recuerdos que digo, hostia, qué, qué, qué crío era, ¿no? Es decir... Creo que eso es una actitud un poco, un poco crío Si hay mala suerte, hay mala suerte No se le puede hacer más La suerte no siempre está a nuestro lado Y no suertes no siempre está en contra nuestro tampoco Así que yo creo que Desinstalar un juego porque la suerte no está de nuestro lado Es un poco, es un poco estúpido Así que Espero haber contestado así a esta pregunta Y bueno, hasta aquí el... Vídeo de, de hoy, de preguntas y respuestas Es un vídeo cortito, ya veis No me he matado mucho, mucho Sabéis que hoy tenía un montón de cosas para hacer Tengo de aquí a nada que hacer el, el vídeo en directo por Twitch eh, Haciendo el sorteo de los 20 sobres Tenía una entrevista de la OG Series Vienen a mi casa a grabar un teaser para, para televisión De un programa que quieren montar Así rollo la voz, pero con, con youtubers y demás Y me querían a mí de coach de gamer Así que bueno, hoy no tenía mucho, mucho tiempo He compilado todas las preguntas, he intentado contestarlas Y bueno, a partir ya de entre semanas sabéis que estoy mucho más libre Y empiezo a montar ya más cosas, más mazos sobre Hearthstone y demás Aún y así, aún y así, quería hacer una pequeña especial mención A dos comentarios que me, que me han llegado mucho Y que bueno, me encuentro bastantes comentarios de este estilo en mi canal Aquí los tenéis Encuentro muchos comentarios de este estilo en mi canal Y la verdad es que leer esto me emociona Es decir, me, me encanta Por ejemplo, Aceron me dice Sinceramente, me encanta el Hearthstone y me gusta mucho ver vídeos de esto Pero creo que la mayoría de personas que te ve Te ve por el hecho de ser tú quien lo sube Yo por lo menos veo prácticamente todos tus vídeos Y me encantas como youtuber, como streamer y como persona Sigue así llegarás lejos Y después Enriquecido me dice Respecto a lo que dices al principio del vídeo Creo que el contenido del stream es lo de menos Quiero decir, yo por lo menos Y estoy seguro de que algunos más me meto en el stream por el salseíto de las risas contigo Y el chat, independientemente de que se juegue al Hearthstone, LOL o pollas en vinagre Así que ya sabes, puedes streamear Hello Kitty Online si te apetece que vas a seguir teniendo gente ahí apoyando Estos comentarios, estos comentarios y la gente así Y, 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 lo, que, y lo que os transmito y que os caiga bien y que os guste como youtuber es lo que me hace seguir adelante Y lo que me hace seguir en este mundo Sabéis que hace poco más de un mes que abrí el canal Y ya estoy rozando la cifra de mil suscriptores y, y no tengo más que daros Mil gracias a todos por estar ahí Mil gracias a todos por, eh, por, por estos comentarios Y por el apoyo que me dais Y mil gracias a todos por ser como sois Y estar viendo, viendo estos vídeos Que en el fondo Es algo que hago por placer Y ver que hay alguien que le gusta Es lo que más feliz me hace Muchas gracias a todos por todo Y nos vemos en el próximo vídeo gente Chao